മക്കളെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഈസി ബോട്ടണി ടേസ്റ്റി ബോട്ടണി അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞു തോന്നി ഇനി നമുക്ക് തിയറി ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മിക്കവറും എല്ലാവരും ട്വന്റി പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിൽ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ കമാൻഡ് ഇട്ടിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് കമന്റ് ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് തിയറി ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഞാൻ ടെൻഷൻ അടുക്കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കാം പിന്നെ കുറേ പോർഷൻസ് ഒരു വർഷം മുഴുവൻ എടുത്തു വരുന്ന പോർഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ടാണ് അത് കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടോപ്പിക്സ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിനാണ് ഒരുപാട് ചാപ്റ്റർ ഉള്ളതും ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പത്താം തീയതിയാണ് എക്സാം സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ കുറച്ച് ചാപ്റ്റർ ഉള്ളു മുപ്പത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യൽ വളരെ ഈസിയാണ് അവർക്ക് മെല്ലെയാണ് എക്സാം ഉള്ളു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ആണ് കൂടാണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഞാൻ ഇതുവരെ ബയോടെക്നോളജി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബയോടെക്നോളജി ഏകദേശം പകുതിയിലധികം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചാനലിൻ്റെ മുകളിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ അത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അത് നോക്കൂ അപ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഫോട്ടോ സിന്ധസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് വരാം ഓക്കെ മക്കളെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഫോട്ടോ സിന്ധസിസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം പക്ഷെ അത് ഒരു പേടിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് പേടിക്കാൻ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഫോട്ടോ സിന്ധസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഓവറാൾ വ്യൂ ആണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയാണ് ആ തിയറി ഒന്ന് ബേസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റും കാരണം മുന്നത്തെ പോലെ ഒരുപാട് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ആ ബേസ് ഉണ്ടായാൽ മതി അപ്പം നോക്കാം മക്കളെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സിന്തസിസ് ഷുഗേഴ്സ് ബൈ ക്ലോറോഫിൽ ഓഫ് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ് യൂസിങ് വാട്ടർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലെ ക്ലോറോഫില് വെച്ചുകൊണ്ട് ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും വേണ്ട ഫുഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ പ്രോസസ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഒരു സയന്റിഫിക്കലി മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഒട്ടും പേടിക്കേണ്ട ടെൻഷൻ അടിച്ച് പഠിക്കേണ്ട ചാപ്റ്റർ അല്ല അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കും ചില സമയത്ത് ഈ ഇക്വേഷന് ഡാഷ് ഇട്ടിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് സിക്സ് സി ഒ ടു പ്ലസ് C6 H2O6 അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് ദെൻ വാട്ടർ ആണ് എച്ച് ടു ഒ ദെൻ സിക്സ് ഒ ടു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ അതായത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വാട്ടറും ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്തോസായി ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്തായാലും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു ഡബിൾ മെൻബ്രേൻ ബോൾ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന് ഉള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ആ സൈക്കോളജിയിൽ പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് സ്പീഡിൽ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്തായാലും ചോദിക്കുന്നതാണ് തൈലക്കോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനർജി ലൈറ്റ് എനർജി ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുറെ സാക്കുകൾ അത് ദേ ആർ അറേഞ്ച്ഡ് വൺ എബവ് ദ അത് അല്ലെ ഒന്നിന്റെ മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഗ്രാന എന്ന് പറയും അഡ്ജസ്റ്റ് ഗ്രാനകൾ തമ്മിൽ ഇന്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്ട്രോമ ലാമല്ല വെച്ചിട്ടാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഗ്രാനാസ് ആർ ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ബൈ സ്ട്രോമ ലാമല്ല അപ്പൊ എന്താണ് ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആളുകൾ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഫ്ലോയിഡ് കാണുന്നത് ഇതിനാണ് നമ്മൾ സ്ട്രോമ എന്ന് പറയാം ഇവരെല്ലാം കൂടി എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ആരൊക്കെ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ മക്കളെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈ ഗ്രാനയും സ്ട്രോമ ലാമലയും ഇവരാണ് ലൈറ്റ് എനർജി ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സൺലൈറ്റ് എനർജിയെ ട്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എ ടി പി സിന്തസൈസ് നടത്തുന്നത് എ ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എനർജി കറൻസി ആണ് അതായത് പ്ലാന്റിന്റെ ആനിമൽസിന്റെ ഒക്കെ എനർജി കറൻസി ആണ് എ ടി പി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ റെസ്പിരേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചത് അപ്പൊ എ ടി
ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് പിഗ്മെൻറ്റ്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ തൈല കോഡ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ആണല്ലോ അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലീവ്സ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് പേപ്പർ ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി സാധാരണ ഗ്രീൻ കളറിലാണ് ഉണ്ടാവുക പിഗ്മെൻസുകളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ കുറേ കളർ പല കളറുള്ള പിഗ്മെൻസിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആൽഗയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ പിഗ്മെൻസ് ആണ് ഉള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ഗ്രാനാൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ക്ലോറോഫിൽ എ ക്ലോറോഫിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് പിഗ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം റേറ്റ് ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസ് നടത്തുന്നത് ക്ലോറോഫിൽ എ ആണ് അതിൻ്റെ കളറ് ക്ലോറോഫിൽ എ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ക്ലോറോഫിൽ ബി യെല്ലോ ഗ്രീൻ ക്ലോറോഫിൽ ബി യെല്ലോ ഗ്രീൻ സാൻഡോഫിൽ യെല്ലോ ആൻഡ് കരോട്ടിനോയ്സ് യെല്ലോട്ട് ഓറഞ്ച് റെഡ് അപ്പോൾ ക്ലോറോഫിൽ എയും ക്ലോറോഫിൽ ബിയും ഗ്രീനിൻ്റെ റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത് സാൻഡോഫിലും കരോട്ടിനോയ്സും യെല്ലോൻ്റെ റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലോറോഫിൽ എ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ക്ലോറോഫിൽ ബി യെല്ലോ ഗ്രീൻ ക്ലോറോ സാൻഡോഫിൽ യെല്ലോ ആൻഡ് കരോട്ടിനോയ്സ് യെല്ലോട്ട് ഓറഞ്ച് റെഡ് ഇത്ര കുറെ പിഗ്മെൻസുകൾ ഈ പ്ലാന്റുകളിലുണ്ട് ഈ പിഗ്മെൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ എങ്ങനെ ഇവരെ ഒന്നിപ്പിക്കും എന്നുള്ളത് അതായത് ഒരു ഒരാൾ ഒരു നേതാവ് ഇതിന് ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം എന്നാലാണ് ഇവരെല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ പിഗ്മെൻറ്റുകളെ എല്ലാം കൂടി ഒന്നിപ്പിച്ചിട്ട് പല ഓരോ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റംസ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവയെ നമുക്ക് പറയാം ലൈറ്റ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് കോംപ്ലെക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ എച്ച് സി എന്ന് പറയാം ഈ ലൈറ്റ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് കോംപ്ലെക്സസ് ആരൊക്കെയാണുള്ളത് നോക്കാം മക്കളെ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ക്ലോറോഫിൽ എ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവും ക്ലോറോഫിൽ എ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവും അതിന് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയാം ഈ ക്ലോറോഫിൽ എ മോളിക്യൂളിനെ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് പിക്യുമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇതാണ് മാക്സിമം ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കി പിഗ്മെൻറ്റുകൾ ഇതിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണും ഇവർ ആക്സസറി പിഗ്യുമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിന മോളിക്യൂൾസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലോറോഫില്ല എന്നെ ചുറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്സസറി പിഗ്യുമെൻസ് കാണും ദെൻ അപ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ എന്താ ഫങ്ഷൻ എന്ന് നോക്കാൻ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇവർ ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ഡിഫറെൻറ്റ് അവനവൻ്റെ പരിധിക്കുള്ള വേവ് ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴേ ഏത് ലൈറ്റിനെയാണ് ഈ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമ്മൾ ഫോട്ടോ സിന്തസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിസിബിൾ ലൈറ്റിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ ഉള്ള പാർട്ടിന് മാത്രമാണ് പ്ലാന്റ്സിന് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പി എ ആർ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ ഒരു വേവ് ലെങ്ത്തിൽ ആക്സസറി പിഗ്മെൻസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇതിൽ തന്നെ മാക്സിമം റേറ്റ് ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസ് നടക്കുന്നത് റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലൂ റീജിയൻസിലാണ് ഇത് ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് മാക്സിമം റേറ്റ് ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസ് നടക്കുന്ന റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലൂ റീജിയൻസ് ആണ് വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രത്തിൽ റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലൂ റീജിയൻസ് ആണ് മാക്സിമം റേറ്റ് ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസ് നടക്കുന്നത് ദൻ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ വാട്ട്സ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റിന ആക്സസറി പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ഓർ ആൻറ്റിന മോളിക്യൂൾസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ദ അബ്സോർബ് ലൈറ്റ് എനർജി ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ക്ലോറോഫിൽ എ ലൈറ്റ് എനർജിയെ അവനവൻ്റെ വേദനത്തിൽ ലൈറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് യൂണിവേഴ്സൽ പിഗ്മെൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇവരുടെ ലീഡർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോറോഫിൽ എക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ ദ അബ്സോർബ് ലൈറ്റ് എനർജി ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ക്ലോറോഫിൽ ദ സെക്കൻഡ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ക്ലോറോഫിൽ എ ഫ്രം ഫോട്ടോ ഓക്സിഡേഷൻ അതായത് ക്ലോറോഫിൽ എ ലൈറ്റ് തട്ടി
chlorophyll a molecule with an absorption peak of around 700 nanometer 700 nanometer ulla light ul light ne absorb cheyna chlorophyll a molecule ullane aanu nammle photosystem 1 ennu parayunnathu photosystem 2 ennu parna adilla chlorophyll a molecule with an absorption peak around 6 80 nanometer. Idana photosystem 2. Apa ye photosystem 1 num photosystem 2 ok include ida thala cyclic photophosphorylation and non cyclic photophosphorylation and ini ido ke ibre engine ana narthu dono ka namak paray na chale kore dinglay engine paray parne pade pikem pade engine aage engine aage prashna dono ana adu un dana jani pa ido achre narthu narthu video le namak cyclic photophosphorylation non cyclic photophosphorylation पढ़ा अब कई वीडियो या कमेंट सच्चा मुहम्मद आदम के पर अब निबसाइट वाट्सअप लिंक क्लिक अड्रस कम अब ना इसी बोर्ड टेस्टी बोर्ड और सम्मानी अब मकल इत्र फोटो सिंधी फस्ट स्टेप निर्यन वाल ना चानल ने कुरे पे वाले उपकार अब इन चेर क्यों मक्सीम निर्कूँ यानी कुछ कुरे तेरह कुछ रिस्क निीडबाक वेरी 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 हापी आक्सैट अब मकल नाटिकल तेरी पढ़ा अट्ठ वेरी बेस्ट थैंक यू